你说什么呢？这是我儿子的家，你儿子他已经走了，你跟这个家就没什么关系了，你还赖在这干什么呀？行呀，你赶紧闪闪，你终于露出真面目了。我儿子刚走，你就想把我赶走，没得没有。你儿子已经走了，现在这个家我说了算，我让你走你就得走。当初你和我儿子结婚的时候，我就不同意，我说你是图我们家的钱，我儿子还不信。真相，我终于知道你是什么样的人了。只可惜，我儿子到死都一直相信你。你现在说这些有什么用啊？这个家是我的家，跟你没有关系了，赶紧走。你想把我赶走？你在这个家逍遥自在？我告诉你，不可能。只要有我在，还真不能你做主。哟，你还以为现在是你儿子还在的时候啊？你说什么他就听什么。我儿子走了，这个家是我孙子的，也不会是你的。你孙子现在还小，我是他的监护人，所以这个家还是我的。我孙子，他永远是我老王家的人，这房子也是我们老王家的。你想霸占，不可能。你说的再多有什么用啊？这个房子永远到不了你的手里。我真没想到，李先生，你这么恶毒。我要是你的话，我就聪明一点，自己啊赶紧离开，要不然在这受侮辱的还是你。想让我走，没得没有。你愿不愿意走啊？可就由不到你了。你信不信？我现在就去在小区门口，要么你说你不孝顺，你恶毒，你想怎么说就怎么说。反正你儿子已经不在了，我也没有义务孝顺你。那我就去告你，说你不孝顺，不赡养老人。你想去哪去哪，跟我也没什么关系，只要你离开这个家就行。行，我不会善罢甘休的。你给我等着，等着就等着，我怕你啊！快说，干什么呀？你儿子给你留了一件衣服，我就给你拿。我就说嘛，我儿子他不会不管我的。给，拿着吧。玲玲，当律师的朋友呀。是，怎么了？遇到什么事吧？我怎么听你好像在哭啊？有什么事儿你慢慢说，别着急。我要告李先生。我儿子刚去世，他就把我赶出来了。什么？闪闪把你从家里赶出来了？对。是，在我印象中，闪闪不是这样的人啊。小辉，你是不知道这个李闪闪。当面一套，背地一套。我儿子去世后，他就把我赶出来了。我看，他就是想霸占我们家的财产。什么？怎么会这样？婶儿，你别着急，我这就帮你想想办法。那行，我等你消息。肯定是我儿子给我留的钱。妈，当你看到这封信的时候，肯定心里还在怨恨我吧？怨恨我那么对你，怨恨我把你赶出去。其实妈，我真的不想那么对你。我这样做是因为啊，咱们家遇到了困难。你不知道，这强子的公司啊，早就破产了，而且又加
上他生病了，家里所有的积蓄啊都花光了，外面还欠了一屁股债，所以啊，我决定把家里的车子和房子全都卖掉。可是，就算把这些都卖掉，也远远不够，我实在是没办法了，才决定把你赶出去。我自己啊，出去打工，我在外面努力挣钱，等把欠的债都还完了，我再回来照顾你，妈。我给你啊留了一张银行卡，卡里啊有五十万，应该够你以后的生活了。你到时候在外面租个房子，好好生活吧。这卡，竟然闪亮给我的，我儿子的工资什么时候破产了？我怎么不知道呀？不行，我得去公司看看。哎，阿姨，你怎么来了？大帅。我问您个事，什么事啊？这强子的公司是不是破产了？阿姨，你怎么突然问起这个了？这我儿子走了，珊珊说我儿子的公司破产了。大帅，这是不是真的？阿姨，是真的。这强子的公司啊，在他生病之前就已经破产了。这么大的事，那怎么不告诉我呀？阿姨，这不是你年纪大了吗？他们要是告诉你，怕你接受不了。行，我知道了，大帅，谢谢你。那没什么事，我先走了。阿姨，不是老太婆，你怎么又回来了？珊珊，你这干什么去啊？我干什么？关你什么事啊？珊珊，你别装了，我什么事都知道了。既然那个信你已经看到了，什么都知道了，那你赶紧走啊！你让我走。我去哪呀，珊珊？你说这么大的事，你为什么不告诉我，还瞒着我呀？我告诉你有什么用啊？你又帮不上什么忙，除了会担心。再怎么说，我是你妈，以后啊，不管遇到什么事，咱们俩一起面对。妈，这强子走的时候啊，我都答应他了，会好好的孝顺你，我不能让你掺和进来，你还是走吧。行了，珊珊，什么都别说了，这钱你拿着。你拿着这个钱，先发账还一部分，剩的钱咱们两个再想办法。妈，这些钱是咱们家最后的钱了，你还是拿着这笔钱去过你自己的日子吧，要不然这以后的日子会很苦的。不管以后的生活有多苦，我都会跟你一起面对的。你一个人还要赚钱，还要照顾孩子，你多辛苦呀！妈不想看着你这么辛苦。妈。我既然嫁给强子了，这些都是我应该做的。只不过我以后不能陪在你的身边，孝顺你了。你还是拿着钱赶紧走吧。傻孩子，你说什么呢？妈决定了，不管以后有多苦、多难，妈都会陪在你身边的。妈，行了，孩子，别哭了。小宝呢？小宝在我妈那呢。走，咱们两个一起把小宝接过来。好，走。